হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আসাদুজ জুমান আসাদ দ্য মেন্টর্স টিউটোরিয়াল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সঙ্গে আছি প্রথমে বলবো ইউটিউব দেখে ইংরেজি শেখা যায় না কে বলেছে আপনি আজকে থেকে ইউটিউব দেখে ইংরেজি শেখা শুরু করবেন বিশেষ করে আমাদের এই চ্যানেলের যে ভিডিওগুলো দেওয়া হবে স্টেপ বাই স্টেপ সেইগুলো আপনি দেখবেন তবে এই চ্যানেলের ইংরেজি এই ক্লাসগুলো দেখে আপনি ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে সফল হতে যে পারবেন এর পিছনে কিন্তু কিছু শর্ত আছে আর সেই শর্তগুলো আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে সংক্ষেপে শেয়ার করব তার আগে বলতে চাই যে আমরা এখন থেকে যে স্টেপ বা পদক্ষেপ নিয়েছি সেটা হচ্ছে যে অনলাইনে ঘরে বসে আপনি আমাদের মাধ্যমে ইংরেজি কোর্স করতেও পারেন ইচ্ছে করলে অথবা আপনি যদি মনে করেন না আমি কোর্স করব না টাকা পয়সা খরচ করব না শুধুমাত্র ইউটিউবে দেখে দেখে শিখব এবং আমি সম্পূর্ণ কোর্সটি করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রেও অবশ্যই আপনি স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের ইউটিউবের ভিডিওগুলো দেখতে পারেন তবে ইউটিউবের যে ভিডিওগুলো আমরা এখানে উপস্থাপন করব স্টেপ বাই স্টেপ ফুল কোর্স স্পোকেন ইংলিশের ফুল কোর্স এবং তাও আবার ফরেটিক্স সহ ফরেটিক্স কি ব্রিটিশ আমেরিকানদের মতো উচ্চারণের যাতে আপনি ইংরেজি বলতে পারেন সেটা শেখার কোর্সের নাম ফরেটিক্স যার বাংলা হচ্ছে উচ্চারণ তত্ত্ব তো যে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে অনলাইনে ঘরে বসে আপনি ইংরেজি কোর্স করতে পারেন বা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওগুলো নাম্বার দেওয়া থাকবে ক্লাস ওয়ান ক্লাস টু ক্লাস থ্রি এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আপনি কিন্তু দেখবেন কিন্তু আশা করি এরকম চ্যানেলে আপনারা হয়তো অনেকেই প্রবেশ করেন এবং অনেক রকম ভিডিও কিন্তু দেখে থাকেন কেউ কারোর ভিডিও ভালো লাগে কারোরটা লাগে না আসলে একজন মানুষ সবাইকেই খুশি করতে পারে না দিস ইজ রিয়ালিটি এটা হচ্ছে বাস্তবতা তবে আমি আশা করছি যে আমি আপনাদেরকে হয়তো খুশি করতে পারবো ইনশাল্লাহ এটা আমার আত্মবিশ্বাসের কথা বাট আই এম নট শিওর রাইট ইস মোমেন্ট এই মুহূর্তে আমি নিশ্চিত নই বাট আই ক্যান ট্রাই কিন্তু আমি তো চেষ্টা করতে পারি আপনাদের জন্য কি বলেন তো যাই হোক তাহলে কথা না বাড়িয়ে আমরা ক্লাস শুরু করব আমাদের এই ক্লাসগুলো আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ দেখবেন তবে যেটা বলছিলাম যে আমাদের এই ভিডিওগুলো দেখে আপনি ঘরে বসে ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে সফল হবার পেছনে যে কিছু শর্ত রয়েছে আর সেগুলো হচ্ছে সংক্ষেপে যে আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ ভিডিওগুলো দেখতে হবে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা অনেকেই জানি ধর্মের বিভিন্ন নিয়মকানুন থাকে সেটা যে কোনো ধর্মই হোক না কেন প্রতিটি ধর্মই কিন্তু মানবতার জন্য কল্যাণের জন্য তো ব্যাপার হচ্ছে যে বলা হয় যে আমল করার কথা আপনি জানেন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়লে সব হয় ভালো কাজ করলে সৃষ্টিকর্তা খুশি হয় কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমরা কতটুকু ভালো কাজ করি খারাপ কাজ করার সুযোগ পেলেও সেটাকে আসলে অ্যাভয়েড করি নাকি খারাপ কাজ করে ফেলি আবার আমরা এটাও জানি যে খারাপ কাজ করাটাও ভালো নয় আবার বিষয় হচ্ছে যে পাঁচক্ত নামাজ পড়লে যে ছোঁয়াব হয় এটা জানা সত্ত্বেও আমরা পাঁচক্ত নামাজ পড়ি না আবার কেউ কখনো পড়ি কখনো পড়ি না আবার কখনো একেবারেই ছেড়ে দিই কারণ পার্থিব জীবনে হয়তো আমরা দেখছি না নো প্রবলেম তেমন কোনো সমস্যা না আল্লাহ আজাব দেবে এ হবে তা হবে নানান কষ্ট হবে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে এখন সেটার উপর বিশ্বাস রাখতেও বলা হয়েছে তো এখন যে কথা আসলে আমি সংক্ষেপে বলতে চাচ্ছি আমি ধর্মের কথা বলছি না আমি বোঝানোর জন্য এক্সাম্পল দিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই ভিডিওগুলো দেখে আপনি ইংরেজি শিখতে চাইলে বা সফল হতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই কি করতে হবে এটাকে আমল করতে হবে অর্থাৎ আমি যেভাবে প্র্যাকটিসটা দিব আপনি নিশ্চয়ই ভিডিও দেখে সহজে বুঝতে পারবেন আর একটা কথা আমি যেভাবে ক্লাসগুলো উপস্থাপন করি আমি বলছি না যে অন্যান্য টিচাররা বা অন্যান্যরা অনেক জটিল করে ক্লাস উপস্থাপন করে বা তাদের ক্লাস ভালো নয় অবশ্যই তাদের ক্লাস আমার চেয়েও ভালো লাগতে পারে আপনার কাছে বাট আমি বলতে চাই যে আমার ক্লাসটা আশা করি আপনার কাছে অনেক ভালো লাগবে এবং খুব সহজ লাগবে কারণ আমি অত্যন্ত সহজে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি কারণ আমি জানি বাংলাদেশে অধিকাংশ শিক্ষার্থী বা ইংরেজি শিখতে আগ্রহী এমন অনেক ব্যক্তিরাই আছেন যাদের অনেক উইকনেস বা দুর্বলতা রয়েছে আর এই দুর্বলতা থাকার সত্ত্বেও তারা কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই ধরনের বিভিন্ন মিডিয়া থেকে হেল্প নেওয়ার জন্য তো ব্যাপার হচ্ছে যে আমি আসাদ জওয়ান আসাদ একজন ইংরেজি প্রশিক্ষক আমি দ্য মেন্টর্স যশো ক্যাম্পাসে এখানে আমি কি বলবো হ্যাঁ এখানে আমি কর্মরত আছি বা আমি এখানে পড়াচ্ছি ক্লাস নিচ্ছি আর এছাড়াও সারা বাংলাদেশে নট অনলি ইন আওয়ার কান্ট্রি বাট অলসো অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড সারা বিশ্বের বিভিন্ন কান্ট্রিতে বা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেকেই কিন্তু অনলাইনে সরাসরি আমার মাধ্যমে কোর্সগুলো করছে এর আগেও অনেকে করেছে যারা সফল হয়েছে এবং বর্তমানে অনেকের কোর্স চলছে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি আগ্রহী থাকেন তারা সরাসরি কোনো এস না করে কোনো কমেন্টস না করে সরাসরি আমাদের ডিসক্রিপশান বক্সে আমার সাথে কমিউনিকেশান করার লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আই মিন মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে অথবা দেখবেন যে আমাদের এই ভিডিওর উপর বা নিচেই কোনো একটা সাইডে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে এই নাম্বারে আপনি
इंट्रोडक्शन अनेक बड़ो कर फेले आई एम सरि फर दैट हमें तरह दुखित तो प्रथम क्लस प्रवेश करी और आज के प्रथम क्लस स्टेप बह स्टेप शिखते हैं आप अपनी एक शिशी यू आर ए बेबी यू डोट नो एनीथिंग आनी कि ना यू डोट आंडारस्टैंड एनीथिंग आनी कि बोझे ना जस्ट लाइक एन एल फैंट एक जो शिशु ए बी सी डी थे शुरू करब एकदम स्टेप बह स्टेप अपनी क्लसगुल्लो देखें एनी सो प्रथम जो विषय रोचे से पार्सन पार्सन नहीं हमें कथा बोलो पीई आर एस ओ एन यसनर बांगला अर्थ क्यी व्यक्ति अच्छा बांगला अर्थ क्यी जाना दरकार नाई पार्सन कई प्रकार ये एक आलोचना करब से तीन प्रकार फार्स्ट पार्सन सेकेंड पार्सन थार्ड पार्सन मुखस्थ हो गए आशा करी तेल पार्सन तीन प्रकार चले गल एन फार्स्ट पार्सने की कि आज फार्स्ट पार्सने आज हम आई उई दो जिस ख्याल रखबें अच्छा तेल फार्स्ट पार्सन मेले शब्द हलो कई दुईटी चलें सेकेंड पार्सन कौन सेकेंड पार्सन हम एक शब्द से यू जर बांगला अर्थ तुम्हें तोरा तुमरा अपनारा तु अनेक कि है तब आप यू मैंने तुम्हें ए अर्थे धरल तेल यू हे पार्सन सेकेंड पार्सन सेकेंड पार्सन शब्द कई मात्र एक सेकेंड पार्सन मात्र एक शब्द से यू फार्स्ट पार्सने मात्र दो शब्द से एक सेगल हे एक आई और एक उई तेल फार्स पार्सन और सेकेंड पार्सन मिलिए शब्द हलो कई यस तीन फार्स्ट पार्सने आई और ओ सेकेंड पार्सने यू तेल ये तीन शब्द बदे और जत शब्द आई पृथ्वी पृथ्वी शब्द आज कतगुलो बोलें आसल कि बला सम्भव अगणित इन ना इनुमारेबल वार्डस असंख्य शब्द रही है पृथ्वी समस्त शब्दगुल थार्ड पार्सन तेल आई उ तीन टी शब्द बद दिए जत शब्द आज सब ही हलो थार्ड पार्सन ओके तेल फार्स्ट पार्सन सेकेंड पार्सन थार्ड पार्सन बुझे निल थार्ड पार्सनर मध्य दोटो एक एक्जाम्पल स्वरूप जो हि से शी से दे मान तारा इट मान इहा को नाम होते रहीम करीम एटसेट्रा ओके ताहोले फार्स्ट पार्सन सेकेंड पार्सन थार्ड पार्सन चले गए एबार्बा पार्सन चलें एक भिन्न भाव में पढ़ब हमें ग्रामार के बसि फलो करबना जटिल भाव उपस्थापन करबना सहजे बोझान चेषा करब अपने के ओके सो ता पार्सन एक भिन्न भाव प्रैक्टिस करब एखी जेटी जेटी बोलो अपनी सीटी सीटी प्रयोजने थामिए थामिए हमारे रिपिट करते भिडियोटी जख आनी देखें तक प्रयोजन थामिए नोट कर रखते पर हे खाल करबें आई हम उरा यू तुम यू तुमरा आई वाट रिपिट इट ए गेन रिपिट कर आई उरा यू तुम यू तुमरा चार्ट और चार्ट हि से शी से दे तारा इट इहा ओके सो वन सेकेंड और एक बार बोला जा आई उ আমরা ইউ তুমি ইউ তোমরা হি সে শি সে দে তারা ইট ইহা ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই আটটি পার্সন এই আটটি পার্সনের মানে কি আপনার জানা নেই নিশ্চয়ই জানা আছে তাহলে আমি কেন এটা পড়তে বলছি ইয়াস দেয়ার সাম কজেস বিহাইন্ড এট এর পিছনে কিন্তু কিছু কারণ রয়েছে সেটি হচ্ছে যে দেখেন আমরা এখন বাংলাতে কথা বলছি তাই না সো বাট আমাদের উদ্দেশ্য কি আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইংরেজি শেখা সো ইংরেজি তো দূরের কথা বাংলাতেও যখন আপনি কোনো নতুন মুখের সামনে বক্তব্য উপস্থাপন করতে যান বা কিছু শেয়ার করতে যান তখন কিন্তু অনেক সময় নার্ভাস হয়ে পড়েন তাহলে কি বোঝাচ্ছে যে আমরা স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু অনেক সময় নার্ভাসনেস ফিল করি মুখের জড়তা আছে ভিতরে একটু ভয় ভয় ভাব হয় আর যে কারণে জানা জিনিসে অনেক সময় কিন্তু আমরা সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারি না আর এ কারণে আমাদেরকে প্রথমত যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আমাদের মুখের জড়তা দূর করতে হবে মনে সাহস তৈরি করতে হবে আর আপনি আমাদের এই কোর্সের প্রত্যেকটি ভিডিও স্টেপ বাই স্টেপ সম্পূর্ণ পূর্ণ এ টু জেড টেনে টেনে দেখার দরকার নাই আর যদি আপনি হ্যাঁ মোটামুটি ইন্টার মিডিয়েট লেভেলে থাকেন যে মোটামুটি ইংরেজি জানেন অথবা অ্যাডভান্স লেভেলে থাকেন তাহলে আপনি টেনে টেনে দেখতেও পারেন অনেকে আবার টেনে টেনে দেখে যে দেখি এখানে কি বলছো ওখানে কি বলছো আর সেটা ওকে স্কিপ করে চলে গেল আর দেখলো না বাট আপনি যদি দেখতে চান আপনি যদি শিখতে চান তাহলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সময় নিয়ে দেখবেন প্রথমে দেখে নেবেন টাচ দিয়ে ভিডিওটি কত মিনিটের এইবার আপনি চেষ্টা করবেন যে এই কয় মিনিট আপনি ফ্রিলি এখানে বসে দেখতে পারবেন কিনা বা অন্য সময় দেখবেন কিনা যে কোনো সময় আপনার সুবিধা মতো আপনি পুরো ক্লাসটা কমপ্লিট করার পরে বাসায় प्रैक्टिस करबें इभन बसाय प्रैक्टिस कर समय जो बुझते ना पड़ें तो हमें एकदम भिडियोर शेषे नीचे दिखे जे कमेंट बक्स पा कमेंटे के लिखे जान कथाय प्रब्लेम फेस कर प्रयोजन चेष्टा करब अपने कमेंटे बुझिए देवार जो इनशाला 
एनीवे ओके आज जो विषय टा मैं बोलता चाची शेटा होता जो स्टेप बाय स्टेप किंतु आपने देख बना रामदरी कोस्टा करे शाफल होते चाहे लेकिन तो आपने के दो इटा जिनिस करते हो आप तो तो शेही दो इटा जिनिस आवर बोली शेटा ना ऐटा मैं आगे बोली नहीं तो एकोन बोल बो यस ओके एकोन बोल बो शेटा होता जो लज्जा रखले आपने इंग्लिश सीखते पार बैना कारण कि आपने तो अखन प्रैक्टिस कर चेन और प्रैक्टिस माने कि ये तो जोखन क्लास देख चेन क्लास देखे किचु सीख चेन ये वो ये तो उन लोगों में प्रैक्टिस कर बैना आज क्या मैं आपने किसी के ची हाउ आई यू इर माने कि तुम्ही क्या मना चो ताले क्यों क्या मना से ये तो जिंगिश करते के लिंग रहती की बोलता है हाँ वाली तो ये तो अपनी काव के देखा होले बोल बे ये तो शुद्ध मतलब क्लास देखे शिखे मुख्य तो करे बोलते था कली तो हाँ बिना इट्स नॉट एन एकेडमिक कोर्स ये तो कोनो एकेडमिक विषय ना क्ला� व्यवहार करा चेष्टा कर बन जेखाने शुजो पाबन। ओके ताहले आपने की की करता है आपने के शेमलेस होते हैं भाई किंतु शेमलेस माने निर्लोक जो होते हैं भाई क्या न बोलती तब कारण आपने जो कुन एक अंत की शीक बन शेखर पर कारों से इंग्रजी बोलते जाइ बन अमी धोरे निच्छी तो अकुन है तो शाम्पून शॉटिक � संभव नई ये अपना के निर्लज्ज होते हैं बेहया होते हैं जे जा मन करूक अपनार मत आपनी बोलें अपनार मत आपनी सामने दिखे आगाबें छोट एक गल्प करके बारे संक्षेपे पासर बाड़ी मन करें पिठा बना बाड़ एक ऐले से बार बार तर बाड़ी जा तर रान्नाघर सामने गए दाड़ी रही है पिठा बना से देखे तो यही रकम तीन चार बार से गए तर बाड़ी बट तरा एक नो पोज़न तो ताकि एक टा पिठा हो दैनी बा बोले निजे ना हो तुम्हें ये पिठा टा खाओ तो उसे निजे निजे बोल चे बच्चा टा अमी तीन चार बार उधर बड़ी तेजी सी उरा मा के एक टा पिठा हो दैनी ताते की ना दे ना दे कामी की सुसो ओके ताहले बैपट्टा देखेन शेकी सुसो सुसो बोलते की बुझ जो लोग जामी की लोभी तार में शेक इन तो चेस्ट अब बहुत रखते हैं जो जो दी एबर बोले जो दी एबर बोले तो बेपर होते हैं आपने केरा को मेरे लोग जो होते हैं वे सक्सेसफुल हबर जन्नो तार पर उसे आशा छाड़ी नहीं ताहले आपने क्या ना आशा छाड़ बन ओके आर अमी वही को था ही बोलूँगा जो एक बार ना परीलेन दीतियों बार ट्राई करेना, दीतियों बार कर लो, तीतियों बार करते चाहे ना आपने चेष्टा चाली है चाहे, because आपने तो स्किल होते चाहे, anyway ताहोले एक अस्तर करते हैं शेमलेस होते हैं आप जेट होते हैं जो प्रैक्टिकल जेट को शिक्षण शेट को किंतु व्यवहार करा चेष्टा कर बन, आता अच्छा लज्जा इच्छा कर बर्डर करते बीटी बांगलेश लाइब्रेर पाव जाए ना अन्न कौ जाए ना शुदुम्रदा जाए यह सरसर साथ फोने कथा बोलें अर्डर करबें आपनी आपनर बर मूल्य विकाशे सेंड करबेंपनार ठिकानाते बीटी पाठिए देव कुरियर सार्विसर माध्यम सुंदरबन कुरियर सार्विसर माध्यम अपन निकटस्थ को ब्रांचे ठिकाना दिले से गले अफिस तक अपनार बी चले आस आपकी बोई नहीं है नेबन तो बता रहा है कि आपने के फुल पेमेंट करते हैं हैं बोई टीर मूल्य शंपर के जो दी जानते चान शेर तो हम के बोले दिया हो चुके बोई टीर मूल्य जो पांच सौ सौ तुप्त का फाइव हंड्रेड सेवेंटी आश्चर्य बोयर पेज हुए चे मात्रो थ्री हंड्रेड प्लस तीन सौ पास थ्री हंड्रेड फाइव अतः 
আসলে বইয়ের ভিতরে কি পাবেন কি শিখবেন সেটা হচ্ছে মূল বিষয় অনেকে বলে এত দাম এই দাম ইত্যাদি আপনি ভালো কিছু করতে চাইলে এতটুকু কেন খরচ করবেন না আগ্রহী থাকলে অবশ্যই অর্ডার করতে পারেন ঠিক আছে এবং বইটি আমরা কুরিয়ারে আপনাকে সেন্ড করব আর বইয়ের ফুল কোর্স কীভাবে বইটি প্র্যাকটিস করবেন এগুলো তো স্টেপ বাই স্টেপ আপনি ভিডিওতে পেয়ে যাচ্ছেন তাহলে ফুল কোর্স কিন্তু আপনার হাতে তাহলে এই বইটির মূল্য পাঁচশো সত্তর টাকা যেটা আমরা আপনাকে সাড়ে পাঁচশো টাকা দিতে পারবো আর আপনার কাছে বইটি পৌঁছানোর জন্য আমাদের কুরিয়ারের একটা চার্জ থাকে সেটা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টাকা তাহলে পাঁচশো পঞ্চাশ প্লাস একশো ছয়শত পঞ্চাশ টাকা সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি টাকা ইউ হ্যাভ টু সেন্ড থ্রু বিকাস to our number and after that we will send this book to your address and very easily you can collect this book and you can practice the book and you can be successful in learning English inshallah আপনি সফল হতে পারবেন ওকে তো ইচ্ছে করলে এই বইটি আমাদের কাছ থেকে অর্ডার করবেন আমরা আপনাদের কুরিয়ার সার্ভিস ইনশাল্লাহ পাঠিয়ে দেবো তো যে কথা বলছিলাম ক্লাসের মাঝে আবার একটু বই অ্যাড করে নিলাম আই এম সরি ফর দ্যাট ওকে তাহলে পার্সন সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছি যে যে পার্সনগুলো আমি পড়েছি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আপনি পড়েন আয় আমি ওই আমরা ইউ তুমি ইউ তোমরা হি সে হি সে দেদরা এটিয়া আপনি আবারও ফলো করেন আমাকে আমি কীভাবে বলছি আয় আমি ওই আমরা ইউ তুমি ইউ তোমরা হি সে হি সে দেদরা এটিয়া এরকম দ্রুত গতিতে যত দ্রুত অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ পসিবল যত দ্রুত সম্ভব আপনি পড়ার চেষ্টা করেন একটু কষ্ট করতে হবে সহজে অত কিছু ভালো কিছু মানে অর্জন করা কিন্তু যায় না এটা সত্য কথা সহজে ভালো কিছু অর্জন করা যায় না এর জন্য কষ্ট করতে হয় ওকে তো আপনি এইভাবে পড়বেন পার্সনগুলো এবার পার্সনগুলো পড়ার পরে আপনি কি করবেন পার্সনগুলো পড়ার পরে আপনারা বইয়ে দেখতে পাবেন যে এখানে আমরা পার্সনগুলো উপস্থাপন করেছি আমি আপনাদেরকে দেখাইতে চাই এই যে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে পার্সনগুলো আছে সম্ভবত হ্যাঁ এই পার্সনগুলো আপনারা দেখবেন আচ্ছা তো পার্সনগুলো দেখার পরে আপনি যে কাজটি করবেন সেটা হচ্ছে যে এই পার্সনগুলোর সাথে ডু ভার্বটি ইউজ করবেন কোন ভার্ব ডু ভার্বটি ইউজ করবেন অর্থাৎ কিভাবে প্র্যাকটিস করবেন আমি বলে দিই আই ডু এবার বাংলা বলবেন আমি করি আপনি যেটা ইংরেজি পড়বেন বাংলা বলার চেষ্টা করবেন শুধু ইংলিশ পড়তে পড়তে চলে যাবেন না তাহলে আই ডু আমি করি উই ডু আমরা করি ইউ ডু তুমি করো ইউ ডু তোমরা করো হি ডাস সে করে শি ডাস সে করে দে ডু তারা করে ইট ডাস ইহা করে আমি কিন্তু ডুর মাঝে ডাস বলেছি যেমন হি ডাস সে করে শি ডাস সে করে আর শেষে বলেছি ইট ডাস কারণ কি হি শি ইট আমি বলেছিলাম যে এগুলো হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে মানে এক বচন এদের সাথে সিম্পল প্রেজেন্টেন্সে ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস যোগ করতে হয় তাই আপনি এস বা ইয়েস যোগ করে পড়বেন তাহলে ওয়ান সেকেন্ড আই ডু আমি করি উইডু আমরা করি ইউডু তুমি করো উইডু তোমরা করো হিডাস সে করে সিডাস সে করে দেরু তারা করে ইডাস হিয়া করে আপনি আবারও শোনেন আমাকে আই ডু আমি করি উইডু আমরা করি ইউডু তুমি করো উইডু তোমরা করো হিডাস সে করে সিডাস সে করে দেরু তারা করে ইডাস হিয়া করে এইভাবে দ্রুত গতিতে ফাস্ট পড়ার চেষ্টা করেন প্রথমে নিজের ফ্লুয়েন্সি তৈরি করেন বা আপনি যতটুকু ইংরেজি জানেন সেইগুলো থরলি বলার চেষ্টা করেন ভুল হোক সঠিক হোক এটা নিয়ে চিন্তা করবেন না আমরা অধিকাংশই না যে এটা বলতে যে ভুল হবে ওটা বলতে যে ভুল হবে কে কি মনে করবে নানা লজ্জার বিষয়ে মান সম্মানের বিষয়ে তার চেয়ে মুখ বন্ধ করে চুপ করে থাকাই ভালো এই রকম চিন্তা করি এই কারণে মুখ খুলেই না ইংরেজিও শিখতে পারি না যা জানা আছে দুটো একটা বাক্য টুকটাক ইউজ করি এই এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ তো ব্যাপার হচ্ছে যে আপনাকে মুখ খুলতে হবে ফ্রি হতে হবে লজ্জা করা যাবে না এইভাবে আপনি লজ্জা পাচ্ছেন ধরে নিলাম কয় মাস দুই তিন মাস লজ্জা পাচ্ছেন এই দুই তিন মাস লজ্জা পাওয়ার ফলেও আপনি যেটা প্র্যাকটিস করলেন প্র্যাকটিস করে করে যে জিনিসটা অর্জন করেছেন এর ফলে সম্মান পাবেন কয় মাস সারা জীবন তাহলে এই দুই তিন মাসের লজ্জাটাকে গ্রহণ করতে দোষ কি একটু মেনে নিয়ে আসেন আমরা প্র্যাকটিস করি নির্লজ্জ হই ফ্রি হই বেশি বেশি বলার চেষ্টা করি ভুল হোক সঠিক হোক গ্রামার্টিক্যালি টেন্সের ভুল যাই হোক না কেন আপনি বলতে থাকবেন থরলি ইউল বি সাকসেসফুল ইনশাআল্লাহ ওকে তাহলে আমরা পার্সনগুলো মোটামুটি প্র্যাকটিস করে ফেলেছি অ্যান্ড নাও রাইট দিস মোমেন্ট আর লাইক টু টাক অ্যাবাউট দ্য গ্রিটিংস আমি গ্রিটিংস নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি চলেন আসলে গ্রিটিংসের বাংলা অর্থ কি গ্রিটিংসের বাংলা অর্থ হচ্ছে সম্ভাষণ অভিবাদন ওকে তো এটা হচ্ছে যে যেমন সকালবেলায় আমরা বাঙালি সংস্কৃতিতে কারোর সাথে দেখা হলে আমরা সালাম বিনিময় করি আসসালামু আলাইকুম বলি পুত্রী ওয়ালাইকুম আসসালাম সকালে শুভ সকাল দুপুরে শুভ দুপুর বিকাল শুভ বিকাল এরকমভাবে বলি এখন কথা হচ্ছে ইংরেজরা কি করে ইংরেজরা তাদের কালচারে সকালে দেখা হলে গুড মর্নিং বলে আমরা জানি তাহলে গুড মর্নিং কেউ বললে আপনার তার উত্তরে গুড মর্নিং বলবেন তবে মাঝে মাঝে আপনি শুধু মর্নিং শব্দটি বলতে পারেন যেমন গুড মর্নিং আপনি উত্তরে বলেন মর্নিং তবে একটু স্মাইলিং ফেসে বলার চেষ্টা করবেন ভালো লাগ
প্রকাশ পাই এমন কোনো বইয়ের লেখা নেই যে শুধু মর্নিং বলা যাবে না এটা হচ্ছে আমার অভিব্যক্তিতে আমি প্রকাশ করলাম আপনাদের সাথে আর যারা জুনিয়র মোস্ট বা আপনার সমবয়সী ফ্রেন্ডলি রিলেশন আপনি তাদেরকে গুড মর্নিং বলতে মর্নিং এটাও আপনি বলতে পারেন আবার পুরোটিকেও বলতে পারেন এজ ইউ লাইক ওকে ঠিক এইভাবে শুভ দুপুর দুপুরে কি বলবেন গুড নুন অনেকে ভুল করে বলে গুড আফটারনুন আফটারনুন মানে তো বিকাল আমি বলেছি দুপুর তাহলে শুভ দুপুর এটাকে বলবেন গুড নুন যদিও এটা কম ব্যবহার করি আমরা খুব আচ্ছা বিকালে চলেন বিকালে কি বলবেন গুড আফটারনুন আপনারা কিন্তু আমার বলার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা খেয়াল করবেন যে আমি কোন শব্দটি কিভাবে উচ্চারণ করছি তারপরেও যেহেতু আমি মানুষ কিছু ভুল ত্রুটি হওয়াটা স্বাভাবিক সেট যেটা আপনারা শুনলে বুঝতে পারবেন ওটা আপনার কারেকশান করে নিলেন ওকে আর তাছাড়া আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমি কিভাবে ইংরেজি ওয়ার্ডগুলো উচ্চারণ করছি আপনি এটা ফলো করবেন তাহলে আশা করি আপনার উচ্চারণটা অনেক চমৎকার হবে স্মার্ট হবে ইনশাল্লাহ আমি বলতে চাচ্ছি না যে আমার উচ্চারণ চমৎকার হবে স্মার্ট আমি অ্যাক্সেন্ট ব্রিটিশ বা আমেরিকান অ্যাক্সেন্ট অনুযায়ী আমি উচ্চারণ করার চেষ্টা করছি তো এখন ব্রিটিশ আমেরিকান এটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই আপনি শুধু উচ্চারণটা ফলো করবেন ফলো করে ওইভাবে বলার চেষ্টা করবেন যেমন আমি বললাম গুড আপঠেয়ারনুন আপনি আপঠেয়ারনুন বলেন আপটারনুন না আপঠেয়ারনুন ওকে এভাবে বলার চেষ্টা করেন আমি যে শব্দটি যেভাবে উচ্চারণ করবো আপনি ফলো করবেন এক কথায় আপনি অনুকরণ করার চেষ্টা করেন আমাকে ওকে সেই সাথে অনুসরণও করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ভালো কিছু অর্জন করার জন্য করলে অসুবিধা কি এদিকে সন্ধ্যায় কী বলবেন সন্ধ্যায় বলবেন গুড ইভনিং গুড ইভনিং ইভি টানার দরকার নাই ইভ ইভ গুড ইভনিং গুড ইভনিং গুড ইভনিং ওকে রাতে বিদায়ের বেলায় গুড নাইট কিন্তু প্রশ্ন আপনার সাথে রাতে দেখা হলে কি বলবেন রাতে দেখা হলে কি গুড নাইট বলবেন তাহলে তো বিদায় হয়ে গেল কথাই হলো না তার আগে আপনি বিদায় দিয়ে দিলেন তখন আপনি গুড ইভিনিং বলতে পারেন তবে রাত দশটা এগারোটা বেজে গেলে আপনার কাছে যদি অস্বাভাবিক মনে হয় যে এত রাতে আবার গুড ইভিনিং বলবো দেখা হলো সেক্ষেত্রে আপনি ভালো মতো জিজ্ঞেস করেন যে হাও আর ইউ কেমন আছেন হোয়ার ইউর গোয়িং আপনি কোথায় যাচ্ছেন বা হোয়ার ইউর ডুইং আপনি কি করছেন অ্যাটসেট্রা আনুষঙ্গিক কথাবার্তা শেষে আপনি বিদায় সময় বলে দিতে পারেন ওকে গুড নাইট টেক কেয়ার বাই বাই আপনি এভাবে বিদায় নিতে পারেন থ্যাংক ইউ তাহলে সম্ভাষণ এ সময় অনুযায়ী কি কী বলতে হবে সেটা আমরা কিন্তু প্রকাশ করে দিলাম তাহলে এইভাবে আপনি কিন্তু শেয়ার করার চেষ্টা করবেন আর এছাড়াও এর সাথে আরও যে অংশগুলো আমি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে যে মনে করেন আপনি কারোর সাথে কথা বলছেন কথা বলার শেষে আপনি বিদায় নিচ্ছেন মানে আপনার সাথে আমার কথা হচ্ছে অফি অফিসে বসে এবার আপনি বিদায় নিতে চাচ্ছেন যে স্যার এখন আজকের মতো তাহলে আমি আসি এই যে বাক্যটি বলেন যে আজকের মতো তাহলে আসি আপনারা আমার কথাগুলো খেয়াল করে শুনবেন পাশাপাশি যেই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট মনে হবে আপনি থামিয়ে দিয়ে ওই জিনিসটা নোট করে নিতে পারেন আমারটা শোনার পরে ওকে সেটা হচ্ছে আমি বললাম যে আজকের মতো তাহলে আসি এটাকে আপনি বলবেন গুড ডে টু ইউ স্যার গুড ডে টু ইউ টি টু গুড ডে টু ইউ স্যার আঙ্কেল হলে গুড ডে টু আঙ্কেল ফ্রেন্ড হলে গুড ইউ টু ফ্রেন্ড বাই বাই ওকে তাহলে আপনি বলবেন গুড ডে টু ইউ আজকের মতো তাহলে আসি ওকে এর পরবর্তীতে যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় বিদায় বেলায় বলে থাকি আবার দেখা হবে কাল দেখা হবে তো এই রকম হলে আমরা কি বলি সিম্পলি আমরা সাধারণভাবে বলি কিন্তু সিউ এগেন সি ইউ টুমারো এগুলো বলতে পারেন তবে পাশাপাশি আর একটা স্মার্ট ইংলিশ বলতে পারেন সেটা হচ্ছে টিল টুমারো টি আই ডাবল এল টিল টি ও এম ও ডাবল আর ও ডাবলিউ টিল টুমারো আপনি এই জিনিসটাও ইউজ করতে পারেন এটা হচ্ছে স্মার্ট ইংলিশ ওকে তবে সিম্পলি আপনি সিউ এগেন সিউ টুমারো বলতে পারেন অথবা বলবেন টিল টুমারো আবার দেখা হবে বা আগামীকাল দেখা হবে ওকে আচ্ছা কাউকে ডাকার সময় বা আহ্বান করার সময় আপনি কিন্তু সিম্পলি হাই বা হ্যালো বলতে পারেন হাই রহিম হ্যালো রহিম তবে আপনি মনে রাখতে হবে আপনি যদি হাই বলে ডাকেন এই হাইটা হচ্ছে আমেরিকান ইংলিশে বেশি ব্যবহার হয় সাধারণত হাই আর হ্যালোটা হচ্ছে ব্রিটিশ ইংলিশে তবে আবারও মনে করে দিতে চাই কোনটি ব্রিটিশ কোনটি আমেরিকান ইউ নিড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস ম্যাটার রাইট নাও এই মুহূর্তে এটাকে নিয়ে আপনার চিন্তা করার কোনো দরকার নেই জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ট্রাই টু গ্যাদার অর্জন করার চেষ্টা করেন আগে বোঝার চেষ্টা করেন ওকে আচ্ছা কেমন আছেন আপনি উত্তর দিচ্ছেন হ্যাঁ এই তো মোটামুটি ভালো আছি আমি বলতে চাচ্ছি মোটামুটি ভালো আছি এর উত্তরে আপনি কি বলবেন এর উত্তরে আমি বলবেন আম সো সো আপনি বলতে পারেন আম সো 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 শব্দটিকে দুইবার বলবেন সো সো আম সো সো আই এম নয় এটাকে শর্ট ফর্ম করবেন শর্টে শর্টে কিছু জিনিস বলবেন তাহলে স্পিকিংয়ে এটা খুব স্মার্ট লাগে আম সো সো এতে আপনার ফ্লুয়েন্সি বাড়বে গতি বাড়বে কথা বলার তাই না স্মার্ট লাগবে আরও শুনতে তাহলে আম সো সো মোটামুটি ভালো থাকলে বলবেন আম সো সো তেমন ভালো না থাকলে কেমন আছেন আমি তো অতটা ভালো নেই এক্ষেত্রে বলবেন আম নট সো ফাইন আম নট সো ফাইন অথবা বলবেন আম নট সো ওয়েল আম নট সো ওয়েল আম নট সো গুড যে
এই এক্সকিউজ মিন বাংলা অর্থে কি আমাকে মাপ করবেন এই মাপটা কি আপনি বিরাট অপরাধ করে বড় অপরাধ করে ক্ষমা চাচ্ছেন না ফর্মালিটি কথা বলার একটা স্মার্টনেস ধরন ওকে তাহলে এক্সকিউজ মি বলবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনাকে কেউ যদি এক্সকিউজ মি বলে এক্সকিউজ মি আপনি তখন কি বলবেন আপনি তখন বলবেন ইয়েস হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ কি বলবেন ইয়েস হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ ইয়েস হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ অথবা বলতে পারেন ইয়েস হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ ইয়েস হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ যে কোনো একটা ইচ্ছা তাহলে আপনি নোট করে নিতে পারেন ইয়েস হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ অথবা ইয়েস হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ ওকে ওকে নেক্সট যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে কারো কথা বুঝতে না পারলে একবার শোনার পরে বুঝতে পারেননি আপনি দ্বিতীয়বার তার কথা শুনতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি অনেক সময় বলেন হ্যাঁ হুম হ্যাঁ হ্যাঁ কী বললেন এরকম দরকার নেই এগুলো না বলে বরং আপনি বলেন সরি সরি সরিটা কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করে বলতে হয় তাই না তো এই ক্ষেত্রে বলা যায় যে একবার শুনে বুঝতে না পারলে দ্বিতীয়বার কথাটি শোনার ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন সরি তবে বলার এক্সপ্রেশন দেখেন আমার সরি মানে আপনি কি বললেন আরেকবার বলেন বা একটু বুঝতে পারেননি ভাই ইত্যাদি ইত্যাদি ওকে আবার দুঃখ প্রকাশ করে বলতে পারেন তখন সরিটা একটু নরম সরম হয়ে বলবেন আম সরি আম সরি বা সরি ওকে সেটা হচ্ছে সফটভাবে কোমলভাবে এনিওয়ে আবার সরি ছাড়াও আপনি কিন্তু ওই ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার কথাটা শোনার জন্য আপনি বলতে পারেন ফ্যাডন মি ফাডন মি আমাকে ক্ষমা করুন প্লিজ আমি বুঝতে পারিনি অথবা বলতে পারেন রিপিট প্লেস রিপিট প্লেস উড ইউ রিপিট প্লিজও বলা যায় উড বললে আরও একটু ভদ্রচিত হয় বাক্যটা শুধু রিপিট প্লিজ বললেও হবে ওকে নেক্সট এবার আমি আলোচনা করব হাউ টু গেট ইন্ট্রোডিউস টু অ্যানি নিউ পার্সন কি বললাম হাউ টু গেট ইন্ট্রোডিউস টু অ্যানি নিউ পার্সন নতুন কোনো ব্যক্তির সাথে কীভাবে আপনি পরিচিত হবেন চলুন এটা প্র্যাকটিস করি ওকে এটা প্র্যাকটিস করার সময় আমি আসাদুজ্জামান আর আপনি মনে করেন আপনার নাম মিস্টার রহিম তাহলে আপনি রহিম আমি আসাদুজ্জামান ওকে তো আমি আসাদুজ্জামান আপনি রহিম হলে যেহেতু আমরা নতুন পরিচিত হচ্ছি কেউ কাউকে চিনি না তো আপনি প্রথমে হয়তো কথা বলা শুরু করতে চাচ্ছেন তখন আপনি আমাকে বলবেন হাউ ডু ইউ ডু ভালো করে দেখেন কি বললাম হাউ ডু ইউ ডু এর বাংলা অর্থ কী এর বাংলা অর্থ ওই যে হাও আর ইউ মানে কি তুমি কেমন আছো বা আপনি কেমন আছেন ইত্যাদি যে অর্থে বলি না হাও ডিউ ডু ডুকে কিন্তু অনেকটা এই অর্থেই বলা হয় হাও মানে কিভাবে ডু মানে করো এরকম বাংলা না কিন্তু হাও ডিউ ডু মানে কি অবস্থা কেমন আছেন কি খবর ইত্যাদি এরকম অর্থে ব্যবহার করা হয় তাহলে হাও ডিউ ডু কেউ বললে আপনি তার উত্তরেও কিন্তু বলবেন হাও ডু ইউ ডু এটা আবার কেমন কথা সে আমাকে হাও ডিউ ডু বলল আবার আপনাকেও আমি বলতে বলছি হাও ডিউ ডু ইয়েস এটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য কালচার অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের কালচারে হাও ডিউ ডুর প্রতিত্বরে মোস্ট অফ দ্য টাইম হাও ডিউ ডুই বলা হয় এখন কথা হচ্ছে যে হাও ডিউ ডু না বলে আমি যদি বলে ফেলি আই এম ফাইন অ্যান্ড ডিউ হোয়াট অ্যাবাউট ইউ এসব যদি বলে ফেলি তাতে কোনো সমস্যা তাতে কোনো গোনা নো নেইভার তাতে কোনো সমস্যা নাই আপনি সেটাও বলতে পারেন তবে হাও ডিউ ডুর উত্তরে যদি আপনি হাও ডিউ ডুটাই বলেন তাহলে এটা খুবই স্মার্ট হবে উনিও বুঝবে যে না ইউ নো দ্য এক্স্যাক্ট সিস্টেম হাও টু গেট ইন্টু ডিউস এট দ্য ফার্স্ট টাইম সো এইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার তাহলে হাওড়ি ডুর উত্তরে আমরা হাওড়ি ডু বলি আর হাওড়ি ডু না বললেও হবে ওকে সালে রহিম সাহেব আপনি রহিম আপনি আমাকে বলেন হাও ডু ইউ ডু হ্যাঁ আমি বললাম হাও ডু ইউ ডু এবার দ্বিতীয় বাক্যে যে আপনি বলবেন দিস ইজ রহিম এই যে দিস ইজ রহিম মানে এই হয় রহিম তা কিন্তু না আমি রহিম এই অর্থে দিস ইজ রহিম একটা স্মার্ট প্যাটার্ন স্পোকেনে এরকম অনেক স্মার্ট প্যাটার্ন আছে যেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি তাই বাচ্চাদের মতো মানে করলে কিন্তু হবে না ওকে তাহলে দিস ইজ রহিম আপনি বললেন আমি বললাম দিস ইজ আসাদুজ জামান এবার তৃতীয় বাক্যে নাম তো জেনেই ফেলেছি তাহলে পরিচিত হয়ে গেছে এবার আপনি বললেন নাইস টু মেথেও আমিও বললাম সেম টু ইউ মানে আমিও খুশি হলাম আপনার সাথে পরিচিত হয়ে চলেন আবার প্রথম থেকে আসি হাউ ডু ইউ ডু আপনি বললেন হাউ ডু ইউ ডু আপনি প্রথমে বলছেন তাই না হ্যাঁ তাহলে বলেন হাউ ডু ইউ ডু ওকে বললেন এবার আমিও বলছি হাউ ডু ইউ ডু এবার আপনি বলছেন দিস ইজ রহিম আমি বললাম দিস ইজ আসাদুজ জামান আপনি বলছেন নাইস টু মি থেউ আমি বললাম সেম টু ইউ এবার আপনি আমাকে বলতে পারেন হোয়ার আর ইউ ফ্রম আপনি কোথা থেকে এসছেন আমি বললাম আম ফ্রম যশোর অ্যান্ড ইউ এই অ্যান্ড ইউ মানে আপনি কোথা থেকে আসছেন এবার আপনি বলেন আম ফ্রম ঢাকা এইটুকু আবার রিপিট করা যাক আপনি আমাকে বলছেন হোয়ার আর ইউ ফ্রম হোয়ার ডু ইউ কাম ফ্রম এই বাক্যটি বলা যায় তবে হোয়ার ডু কাম ফ্রম এই বাক্যটা নট সো স্মার্ট আই থিঙ্ক ওকে ইটস অলসো ক্রোয়াক্ট বাট এটা না বলে আপনি বলতে পারেন সংক্ষেপে হোয়ার আর ইউ ফ্রম তাহলে আপনি আমাকে বলেন হোয়ার ইউ ফ্রম আমি
আপনি বলছেন দিস ইজ রহিম আমি বলছি দিস ইজ আসাদুজ্জামান আপনি বলছেন নাইস টু মেট হেও আমি বলছি সেম টু ইউ আপনি বলছেন হোয়ার আর ইউ ফ্রম আমি বলছি আম ফ্রম জশোর অ্যান্ড ইউ আপনি বলছেন আম ফ্রম ঢাকা এবার হয়তো আমি বললাম থ্যাংক ইউ সো মাচ অথবা আপনিও বলে দিতে পারেন ওই বাক্যের সাথে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর শেষে বলতে হবে ইউ আর ওয়েলকাম শুধু ওয়েলকাম বললে হবে মোস্ট ওয়েলকাম বললে হবে কোনো সমস্যা নাই ওকে সো দিস ইজ দ্য প্যাটার্ন হাউ টু গেট ইউস ইন্ট্রোডিউস টু এনি নিউ পার্সন আই থিঙ্ক ইউ আর ক্লিয়ার ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ভেরি ইজিলি আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন তো এইভাবে আপনি পরিচিত হতে পারেন তো আজকে আসলে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লাস অফ আর অনলাইন ইংলিশ স্পোকেন ইংলিশ কোর্সের প্রথম ক্লাস কিন্তু এটা এই প্রথম ক্লাস মোটামুটি আমরা আজকে শেষ করে ফেলেছি দেখি আমি আলোচনায় আর কোনো কিছু রেখেছি কিনা আপনাদের জন্য প্রথম ক্লাসে আমি পার্সন রেখেছি গ্রিটিংস রেখেছিলাম আর মোটামুটি এই তো মূলত এই বিষয়গুলাই হ্যাঁ ওকে তাহলে এই বিষয়গুলো আপনারা খেয়াল রাখবেন এই গ্রিটিংস পর্যন্তই কিন্তু আসলে প্রথম দিনের ক্লাসে আর কত বেশি বা দেওয়া যায় এই মূলত মূল আলোচনা ছিল তো আপনারা কিন্তু এই ক্লাসগুলো সুন্দর করে প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করে আপনাদের যদি কোনো কিছু বলার থাকে আমাকে কমেন্টসে জানাবেন কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকে সরাসরি ফোন করে বললেন আর ক্লাস যদি বিন্দু মাত্র ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার এই কষ্টটা অবশ্যই সার্থক হবে আর একটা অনুরোধ আপনাদের সবাইয়ার কাছে করব অন্যান্য ইউটিউবারদের মতো করেই সেটা হচ্ছে অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন ইতিমধ্যে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আর নিয়মিত আমাদের চ্যানেলে ভিডিওগুলো দেখুন লাইক কমেন্টস এবং পাশাপাশি শেয়ার করুন অন্যকেও আপনি রেফার করতে পারেন আমাদের এই চ্যানেলটি দেখার জন্য সো ডিয়ার ভিউয়ার্স that's all about our class today and i don't like to prolong our class so after watching the full tutorial or the full class you need to practice at home this very smartly and at the time of practicing if you face any type of problem to understand any topics or any points undoubtedly certainly without any confusion you can make a comment in our comment box or you can take your contact number from the description box here or from the screen you can take the number and directly without any confusion please feel free to call us or call me and personally i am the teacher i am the trainer and i am responsible to lead this type of online classes always so it's my great and sacred duty or responsibility to teach you properly and always i'll try to do that so if you are interested to learn more and more you can directly call me and you can talk to me over mobile phone and i will try to reply you inshallah because i am really so I promise to teach you smart english so thank you very much wish you all the best take care and our next class next tutorial will be uploaded as soon as possible inshallah keep watching regularly our tutorial and be happy and take care till our next tutorial so wish you all the best take care once again assalamu alaikum allah hafiz